Unterschiede zwischen dem Morbus Crohn und der Colitis ulcerosa sieht man vor allem in der Lokalisation, während der Morbus Crohn unterschiedlich, diskontinuierlich verschiedene Anteile des Magen-Darm-Trakts im Dickdarm, im Dünndarm, aber auch im Magen, Speiseröhre bis in die Mundhöhle hinein äh, betreffen kann, ist die Colitis ulcerosa strikt auf den Dickdarm beschränkt. Und zwar beginnt die Colitis ulcerosa immer ganz distal beim Anus, im Enddarm und kann sich nach proximal nach oben fortschreiten, sodass wir eine eine Proctitis ulcerosa haben oder eine linksseitige, wenn de facto auch das Sigma und das absteigende Kolon betroffen ist, oder eine Pankolitis, wenn der gesamte Dickdarmrahmen betroffen ist. Außerhalb des Dickdarms finden wir die Colitis ulcerosa nicht.